టార్చ్ లైట్ అందిస్తే ఎంత క్లారిటీ ఉంటుందో విజువలైజేషన్ ఆ క్లారిటీ జీవితంలో ఇస్తుంది సమస్య స్థాయిలో మనం ఎప్పుడు ఆలోచన చేసినా సరే ఆలోచన నుంచి సొల్యూషన్ పుట్టదు కేవలం మన మైండ్లోనే మన ఆలోచనల నుంచే మనం గుర్తించవచ్చు డీప్ విజువలైజేషన్ ప్రాక్టీస్ ద్వారా సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు హలో రామ్ గారు హాయ్ నాగరాజు విజువలైజేషన్ త్రూ మనం చాలా మాట్లాడుకున్నాం అండి అండి వాళ్ళ ఒక మనిషి త్రూ విజువలైజేషన్ ఎంత క్లారిటీ తోటి ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాడు ఎంత క్లారిటీ తోటి తనకు కావాల్సింది పొందుతున్నాడు ఎంత క్లారిటీ తోటి జీవితాన్ని అనుగుణంగా మార్చుకుంటున్నాడు హోల్ డే తను తను ఎలా కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటున్నాడు అనేది చాలా ఎపిసోడ్లో మనం మాట్లాడటం జరిగింది అంటే ఏ విధంగా ఉండిందని గొప్పగా మనం దాని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదనుకుంటాం ఎందుకంటే పీపుల్ ఆర్ దట్ సీన్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా మనం వాటికి సంబంధించింది అవును చాలా చూసాము ఒక అమ్మాయి కూడా నేను మెడల్ తీసుకున్నాను అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ అని మరి మధ్య నేను ఒక రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూ కూడా చూశానండి కోహ్లీ ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు విజువలైజేషన్ నన్ను ఎంత బాగా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది అని చెప్పేసి అన్నాను అండ్ నా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ని పలానా చోట నేను ఉంచుకోవడానికి ఆ టైంలో నేను విజువలైజ్ చేస్తానని చెప్పేసి అన్నారు సో కొంత ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా యాడ్ అయ్యింది దాంట్లో అయితే త్రూ విజువలైజేషన్ ఒక మనిషి మనకు వచ్చేటువంటి సమస్యని ఎలా ఏ విధంగా ఫలితం పొందాలంటారు అంటే ఆ సమస్యల్ని అధిగమించాలి అంటే ఎలా సొల్యూషన్ ఎలా తీసుకురావాలి నాగరాజు విజువలైజేషన్ ముఖ్యంగా మనం సమస్యల పరిష్కారానికే ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం కానీ నేరుగా సమస్య వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో చాలా మందికి తెలియదు అవును దాని తప్పి దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాడికి కొత్త ప్రాంతంలో ఏం చేయాలో తెలియని వాడికి చేతికి ఒక మ్యాప్ ఇస్తే ఎట్లాంటి క్లారిటీ వస్తుందో విజువలైజేషన్ తెలిసిన వాడికి అట్లాంటి క్లారిటీ వస్తుంది గదిలో కరెంటు పోతే ఏ వస్తువు కనపడక చేతులతో తడుముతూ వెతికే వ్యక్తికి ఒక టార్చ్ లైట్ అందిస్తే ఎంత క్లారిటీ ఉంటుందో విజువలైజేషన్ ఆ క్లారిటీ జీవితంలో ఇస్తుంది మనము ఎన్నో వస్తువులు ఇంట్లో రిపేర్ అయితే వాటిని రిపేర్కి మనం చాలా టూల్స్ వాడతాం రిపేర్ చేయటం కోసం ఏదైనా పని చేయకపోతే ఏదైనా మనం ఒక సమస్యలో స్టక్ అయ్యి సాల్వ్ చేయటానికి యూజ్ చేయదగిన అద్భుతమైన టూలు విజువలైజేషన్ మీ జీవితాన్ని రిపేర్ చేయడానికి మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉంటే విజువలైజేషన్ మన దగ్గర ఉన్న ఇచ్చే టూలు దాన్ని బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు సి సమస్య అనేది ఎవరికైనా వస్తుంది అది ఏ సమస్య అయినా కావచ్చు ఆర్థిక సమస్య కావచ్చు వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు సాల్వ్ చేయాల్సిన సమస్య కావచ్చు జీవితంలో వాళ్ళ కెరీర్కి సంబంధించిన సమస్య కావచ్చు అయితే సమస్య స్థాయిలో మనం ఎప్పుడు ఆలోచన చేసినా సరే ఆలోచన నుంచి సొల్యూషన్ పుట్టదు ఎందుకంటే ఏ మానసిక స్థాయి నీకు సమస్యను సృష్టించిందో అదే మానసిక స్థాయి సొల్యూషన్ ఇవ్వలేదు సమస్య సృష్టించిన స్థాయి నుంచి ఒక స్థాయి పైకి వెళ్తే తప్ప నీకు సొల్యూషన్ రాదు దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐన్స్టీన్ సెడ్ విత్ ద సేమ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ యూ కాంట్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ విచ్ యూ హ్ క్రియేటెడ్ ద ప్రాబ్లమ్ సో మనం ఇప్పుడు ఒక లెవెల్ అబోవ్ ఆలోచించాలి ఆలోచించాలంటే మనకు ఒక పనిముట్టు దొరకాలి ఆ పనిముట్టు ఏంటో విజువలైజేషన్ విజువలైజేషన్ ఈ విజువలైజేషన్ ఉపయోగించుకోవడానికి జనరల్గా సమస్యలు రెండు రకాల నగరాజు ఒకటి లాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సెకండ్ క్రియేటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ వి ఆల్సో కెన్ సే దాట్ రొటీన్ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత డిఫరెంట్ న్యూ ప్రాబ్లమ్స్ రొటీన్ ప్రాబ్లమ్స్ లాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే వేటికైతే ఆల్రెడీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయో మీరు పెద్దగా ఆలోచించక్కర్లేదు పవర్ పోతే పవర్ పోయిందా పవర్ పోయిందా లేకపోతే ఏదైనా కరెంట్ కనెక్షన్ కట్ అయిందా అని చూడడం అది లాజికల్ ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్ అయితే క్రియేటివ్ సొల్యూషన్స్ ఎప్పుడంటే మనకు ఎప్పుడైతే బియాండ్ లాజికల్ ఫస్ట్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో ఆ టైంలో నీకు యూ నీడ్ క్రియేటివ్ థింకింగ్ క్రియేటివ్ థింకింగ్ అంటే కొత్తగా ఆలోచించడం కొత్తది సృష్టించడం చాలామంది కొత్తది క్రియేటివిటీ అంటే ఏమనుకుంటారంటే ఎక్కడి నుంచో ఊడిపడాలేమో అనుకుంటారు ఎక్కడి నుంచి ఊడిపడ అక్కర్లే కేవలం మన మైండ్లోనే మన ఆలోచనల నుంచే మనం గుర్తించవచ్చు చాలాసార్లు నా రోజు విజువలైజేషన్ చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళు చాలామంది ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు ఇది అనుభవం కూడా మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచించినప్పుడు విజువలైజేషన్ చేస్తూ ఉంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళకు సొల్యూషన్ తగులుతుంది అవును సార్ ఎర్లీ మార్నింగ్ నిద్ర లేచినప్పుడు ఎందుకో ఏదో గుర్తొస్తుంది మీరు ఏదైనా ఎక్కడైనా పెట్టి మర్చిపోయి ఉంటే ఎక్కడ పెట్టారో గుర్తొస్తుంది మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే సొల్యూషన్ గుర్తొస్తుంది మీకు ఆ రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎప్పుడైనా సరే సొల్యూషన్ గుర్తొచ్చిందంటే మీకు తెలియకుండానే మీరు విజువలైజేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు కానీ తెలిసి యూజ్ చేసిన వాళ్ళు ఇంతకంటే అద్భుతంగా యూజ్ చేయొచ్చు సో హౌ యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ మన ఆలోచన నుంచే పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఉదాహరణకి ఫర్ ఎగ్
ఇట్స్ హ్యాండ్ కట్స్ దేనికి ఉపయోగిస్తాం మనం అంటే మనం ఫేస్ వాష్ చేసిన తర్వాత తుడుచుకోవడానికి తిన్న తర్వాత తుడుచుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం ఇంకా ఏదైనా చిన్న అంటే ఏదైనా కట్ అయినా ఓ ఇది చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకో కట్ అయితే ఏదైనా అవును ఇంకా ప్రస్తుతానికి అవే గుర్తొస్తున్నాయి సార్ వస్తున్నాయి వీల్ డూ వన్ థింగ్ దీని ప్రయోజనాలు నేను ఇంకా ఇంకా అని ఆలోచన ఇచ్చినప్పుడు ఒక మూడు ప్రయోజనాలు ఆలోచన చేయగలిగా అది చెయ్యగానే అంటే సార్ నన్ను అది అడగగానే మీకు ఎన్ని గుర్తొచ్చాయి కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే నా ఇప్పుడు మా మనకున్న టైంలో నాకు వచ్చింది మూడే మన ఆడియన్స్ చాలా తెలివిగా ఉంటారు కాబట్టి కింద వాళ్ళకి ఏమి అనిపించింది ఒకసారి చాలా చూద్దాం ఇప్పుడు నాగరాజు కూడా ఎవరికంటే తెలివి తక్కువ వాడు కాదు ఇంకా తెలివైన వాడే ప్రూవ్ చేయాలని అంటే మన లైవ్లో చేద్దాం ఒక పని చేద్దాం నాగరాజు ఐ వాంట్ యూ టు జస్ట్ విజువలైజ్ రైట్ చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం సో క్లోజ్ యువర్ ఐస్ కీప్ యువర్ బ్యాక్ స్ట్రైట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన జాగ్రత్తగా ఆలోచించిన రాజు ఒక ఒక హ్యాండ్ కట్ చీఫ్ ఉంది ఈ హ్యాండ్ కట్ చీఫ్ని యూ బికేమ్ ఎస్ సేల్స్ హెడ్ ఫర్ దిస్ హ్యాండ్ కట్ చీఫ్ ఈ హ్యాండ్ కట్ చీఫ్ని నువ్వు అమ్మడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావు ఇది లార్జ్ స్కేల్లో అమ్మే టార్గెట్ సేల్స్ టార్గెట్ నీ ముందు ఉంది చాలామంది మొహం తుడుచుకోవడానికి చేతులు తుడుచుకోవడానికి లేదా కట్టు కట్టుకోవడానికి చాలామంది కొంటున్నారు నవ్ యూ హ్యావ్ టు సెల్ దిస్ విత్ ద న్యూ పర్స్పెక్టివ్ విత్ న్యూ ప్రొజెక్షన్ న్యూ పొజిషనింగ్ దీన్ని ఇంకా ఎలా వాడచ్చో కొత్తగా ప్రమోట్ చేయడం ద్వారా ఈ సేల్స్ని ప్రమోట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం దీని ఆదాయాన్ని పెంచాలని అనుకుంటున్నాం ఒక్కసారి ఏ కారణమైనా సరే అవి మంచిగా కరెక్ట్గా యూజ్ చేయొచ్చా లేదా కాకుండా జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఇంకా ఏ ఏ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించవచ్చో థింక్ అబౌట్ ఇట్ జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ థింక్ డీప్ ఇన్సైడ్ కట్ చీప్ చేతిలో ఉంది అన్ని రంగాల్లో అన్ని పనుల్లోనూ అన్ని రకాలుగా ఎన్నెన్నో రకాలుగా ఆలోచి ఎవరు ఆలోచించని తీరులో ఆలోచిస్తే ఈ కట్ చీప్కి ఎంత ప్రయోజనం ఉంటుంది ఎన్ని సమస్యలు సాల్వ్ చేయడం కోసం మనం ఈ కట్ చీప్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ కట్ చీఫ్ అనే పీస్ ఆఫ్ క్లాత్ యొక్క ప్రయోజనం ఇన్నాళ్ళు అందరూ ఉపయోగించే వైపు నుంచే చూసి అవే సమాధానాలు చెప్పావు ఇప్పుడు వాళ్ళ చేతే మనం కొత్తగా ఉపయోగించేటట్టు చేయాలంటే ఏ ఏ ఆలోచనలు వస్తున్నాయో జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ జస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ సైలెన్స్ గో డీప్ ఇన్ సైడ్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ స్లోలీ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ నారాజు నీ ముందు పెద్ద టార్గెట్ ఉంది మనిషి ప్రతి ఒక్కరు బట్టలు వేసుకొని రోజు బయటకు వచ్చే ప్రతి మనిషి మీ కస్టమరే వాళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని అన్ని పనులు ఏ పనులు చేస్తున్నా సరే వాళ్ళందరూ నీ కస్టమర్స్ సో ఈ కట్ చీప్ అమ్మడానికి అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు ఏ ఏ ఆలోచనలు ఏ ఎన్ని రకాలుగా ఈ కట్ చీప్ని ఉపయోగించవచ్చు వచ్చిన ఐడియాలని జస్ట్ షేర్ హెల్త్ గుర్తొచ్చింది సార్ ఫస్ట్ నాకు ఎందుకంటే మొన్న కరోనా అటాక్ అయినప్పుడు అందరూ మాస్క్లు వేర్ చేయమంటే వెరీ గుడ్ వండర్ఫుల్ ఓకే మాస్క్ వేర్ చేయమంటే ఎక్కువ మంది కట్ చీఫ్ యూజ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వెరీ గుడ్ ఎక్కడ నేను ఫంక్షన్లో కనుక కంటామినేషన్ అనేది ఎక్కువ జరగకుండా ఉండాలి అని అంటే ప్రతి చోట కట్ చీఫ్ని మనం కనుక ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి సెల్ఫ్ ఇది ఉంటుంది కంటామినేషన్ తగ్గుతుంది యాక్చువల్ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ కదా సార్ మనం పట్టుకుంటే పర్సనల్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు ప్లస్ ప్లస్ ఇలా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇలా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అదే మాస్క్ అయితే ఓన్లీ మాస్కే ఉపయోగపడుతుంది అవును అవును అంటే లార్జ్లో థింక్ చేసేటప్పుడు మాత్రం నాకు ఇది బాగా కనిపించింది ఇంకా హెల్త్ వైజ్ చూశాను ఇంకా అంటే ఈ కట్ చీప్ను ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగించవచ్చు పర్గెట్ అబౌట్ యువర్ సేల్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగించవచ్చు నిత్యవసర అంటే మనకి కొమిడిటీస్ ఏ విధంగా అయితే ఉపయోగించుకోవచ్చో అలా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో ఉపయోగించ తుడుచుకోవడానికి చేసుకోవడానికి లేదంటే చిన్న పాకెట్ లాగా పెట్టుకుని ఇక్కడ చేసుకోవడానికి అంటే మీన్ దాంతో స్టైల్ స్టైల్ కోసం జానీ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కట్టుకుంటారు చూసారా ఇంకా 
చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్ మన డ్రెస్సింగ్ లో చేసుకోవాలనుకుంటే ఖర్చీఫ్ ఖచ్చితంగా ఉపయోగించు చేతి కూడా చుట్టుకోవచ్చు ఇంకా అండ్ థింక్ అబౌట్ హౌస్ వైఫ్ థింక్ అబౌట్ అన్ ఎంప్లాయీ ఎక్కడన్నా పడుకొని ఉన్నప్పుడు అంటే ట్రైన్ లో అటువంటి వాటిలో మనం పడుకోవాలనుకో మొహం మీద ఓ అదొక యూసేజ్ అండ్ చిన్నప్పుడు నాకు చెప్పింది ఒకటి గుర్తొస్తుంది మొలకలు రావడానికి మొలకలు రావడానికి అని చెప్పేసి మొలకలు వస్తాయి దానికి దానికి ఉపయోగపడాలి అని అంటే ఇవి బాగా ఉపయోగపడాయి ఇంకా ప్రస్తుతానికి నాకు ఇవే సార్ ఇంట్లోకి వచ్చిన ఆడియన్స్ మీకు ఏదైనా ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి నేను కూడా చూసి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను సి నానాజ్ ఇందాక నేను ఇచ్చిన అతి తక్కువ టైంలో ఒక బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ఆలోచన చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా నీకు వచ్చిన ఒక మూడు నాలుగు ఆలోచనలు సేల్స్ లో నువ్వు ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆ ఏరియాలో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రయోజనాలు పొందే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా నీ కస్టమర్ లిస్ట్ లో యాడ్ అయిపోతున్నారు ఇందాక ఎన్ని సెకండ్స్ ఇచ్చారు సార్ మీరు టెన్ సెకండ్స్ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఇచ్చాను మొత్తం ఇచ్చింది ఒక థర్టీ సెకండ్స్ ఇచ్చి ఉంటుంది ఆ థర్టీ సెకండ్ లోనే నాకు సేల్స్ లో బిజినెస్ ఐడియా వచ్చింది బిజినెస్ ఐడియా వచ్చింది ఎవరికైనా గిఫ్ట్ కూడా గ్రాటిట్యూడ్ లాగా ఇవ్వచ్చు ఇంకంతే అంతే సార్ అంటే దీని ద్వారా ఫస్ట్ ఎయిడ్ మన చేతిలో ఉన్నట్టే ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ మన చేతిలో ఉన్నట్టే సార్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుంటే నారాజు ఎన్ని ఆలోచనలు అంటే ఇంతకు ముందు కళ్ళు తెరుచుకొని మామూలుగా మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే ఖర్చు మొహాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు చేయి తెచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇంతవరకు మన అనుభవం లేక వచ్చిన ఆలోచనలు ఇవే విజువలైజేషన్ ఏం చేస్తుందంటే మనిషి లోపలికి పంపించి మీరు మామూలుగా సాధారణంగా ఆలోచించే ఆలోచన కాకుండా బియాండ్ ఆలోచించేటట్టు చేస్తుంది ఇన్ని ఆలోచించి వచ్చిన ఇప్పుడే తెలిసింది నాకు కూడా అసలు నన్ను అడిగితే ఇలా వచ్చిందంటే ఇంత తక్కువ టైంలో ఆడియన్స్ పాసిపేట్ చూస్తారు కాబట్టి ప్రేక్షకులకు ఇంకెక్కువ వస్తాయి సార్ నమ్ముతా నారాజు నేను ఇదే ఎక్సర్సైజ్ ఒక క్లైంట్ తో చేసి డూ యూ బిలీవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఐ హావ్ నోటెడ్ డౌన్ డెబ్బై ఐదు ప్రయోజనాలు ఒక కట్చీప్ తో డెబ్బై ఐదు రకాలుగా ఉపయోగించవచ్చు అవతల వాళ్ళు ఉపయోగిస్తారా మనం దాన్నే ప్రమోట్ చేస్తామా లేదా లేదు తెలియదు కానీ నేను మాత్రం డెబ్బై ఐదు రకాలుగా ఆలోచించగలుగుతున్నాను అని ఒక క్లైంట్ రాశాను అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన టైం ఎక్కువ పెన్ను పేపరు ఇవన్నీ ఇవ్వడం ద్వారా ఆలోచనలను వెంటనే పెన్ను మీద పెన్నుతో పేపర్ మీద పెడితే ఆలోచనలు పెరుగుతూ వెళ్తాయి అయితే నేను ఇచ్చిన అతి తక్కువ టైంలో బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ అతి తక్కువ టైంలో ఈ లైట్లు అన్నీ వేయగా కళ్ళు మూసుకొని నువ్వు ఆలోచించగలిగావంటే చాలా గ్రేట్ బట్ అన్ని నీ అన్ని బిజినెస్ ఆలోచనలే అవును బికాస్ ఐ గేవ్ ఎ టార్గెట్ సేల్స్ ను పెంచాలని అన్నా కాబట్టి సేల్స్ ని పెంచాలంటే ఏంటని ఆలోచన చేశాను పైగా అందులో ఒక పెద్ద లైన్ ఒకటి నాకు బాగా ఇది సార్ గ్రాటిట్యూడ్ ప్రోడక్ట్ నేను ఎందుకు అన్నానంటే ఐడియా వస్తుంది అదే అదే టాటా సాల్ట్ ఉంది సార్ గ్రాటిట్యూడ్ ప్రోడక్ట్ నేను ఎందుకు అన్నానంటే టాటా సాల్ట్ చూస్తాం మనం వాళ్ళు బిజినెస్ చేసేటప్పుడు అంటే వాళ్ళది ఇండస్ట్రీ కాబట్టి గ్రాటిట్యూడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ డెవలప్ చేస్తారు అంటే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ లోనే ఉంటారు హెల్త్ కాన్షియస్ టాటా సాల్ట్ ఉంది సార్ అది కనుక ప్రతి ఇంట్లో సాల్ట్ అవసరమే అంటే అవును ప్రతి ఒక్కరు తెలియకుండానే భోజనం చేసేటప్పుడు అందులో ఉప్పు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటారు అండ్ కొంతమంది ఇంట్లో ఏదైనా చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మన మన చుట్టాలకి మనకి ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా జరిగినప్పుడు తిన్నింటి వాసాలు లెక్క పెడతారా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉప్పు తిన్నారా ఆ విశ్వాసం ఉండాలని చెప్పేసి అంటారు సో ఈ సేల్స్ లో క్రియేటివ్ గా ఎమోషన్ ని అటాచ్ చేశారు ఎస్ ఎస్ అదే అది ఇందులో కనిపిస్తుంది సార్ ఇట్స్ అ గ్రాటిట్యూడ్ ప్రోడక్ట్ గ్రాటిట్యూడ్ దేశ ఉప్పు అని చెప్పేసి ఆ విశ్వాసం అని అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇమోషన్ కనెక్టివిటీ అరే అది ఉండాలి ఎక్కడో తెలియకుండా మనకు ఆ డిసిప్లిన్ క్రియేట్ చేస్తే ఇది హెల్త్ ని క్రియేట్ చేస్తే గ్రాటిట్యూడ్ ప్రోడక్ట్ దీని వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది తప్ప హానికరం ఉండదు బహుశా మనం ఎవరికైనా గ్రాటిట్యూడ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటే ఇది ఇచ్చి మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ప్రోడక్ట్ సో ఇప్పుడు గ్రాటిట్యూడ్ ప్రోడక్ట్ అంటే నాకు ఇప్పుడు ఐడియా వస్తుంది ఏంటంటే రేపు కట్ చీఫ్ బ్రాండ్ మీద కింద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ అని ఒక అండర్లైన్ చేసిస్తే ఇట్స్ అ గ్రేట్ బిజినెస్ ఐడియా అంతే ఎప్పుడే ఎవరైనా సరే ఈ కట్చి కొనాలని ఎందుకు అనుకుంటారంటే తమ కోసం కొనాలనుకుంటారు మీరు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ గ్రాటి
నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది దీని తర్వాత నాగరాజు కొంప తీసి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాడా చాలా మంది ప్రేక్షకులకు అందకుండా పోతాడా ఏంటి బట్ ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నాగరాజు చాలా బిజినెస్ సొల్యూషన్స్కి పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్కు ఏదైనా సరే ప్రాబ్లం అనేది అయితే అనిపించిందో డీప్ విజువలైజేషన్ ప్రాక్టీస్ ద్వారా సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సృష్టించవచ్చు సొల్యూషన్ మీకు మీ మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ మీకు సమయానికి సకాలానికి అందిస్తుంది అట్లాంటి ప్రయోజనం ఉన్న అద్భుతమైన టూల్ విజువలైజేషన్ ఎస్ చాలా మందికి ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సార్ ఇప్పుడు వీడియోనే ఇలా ఉందని అంటే క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి ఏ విధంగా ఉంటుందో క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి కరెక్ట్ అంటే మనలో ఉండేటువంటి క్రియేటివిటీని బయటికి తీయాలి లేదు సమస్యకు సొల్యూషన్ తీయాలి ఒక పర్మినెంట్ సొల్యూషన్ కావాలి అని అంటే ఎటువంటి క్లాసెస్ బాగా ఉపయోగపడతాయి చాలా మందికి ప్రాబ్లం ఎందుకు బాధ పెడుతుంది అంటే సొల్యూషన్ లేక కాదు ఏ స్థాయిలో ప్రాబ్లమ్ని మనం సృష్టించామో ఏ స్థాయిలో మనం రోజు ఆలోచిస్తున్నామో అదే ఆలోచించడం వల్ల కొత్తగా పుట్టదు సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ పుట్టదు సో యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ సైడ్ టచ్ ద సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఓపెన్ దోస్ రిసోర్సెస్ అండ్ యూస్ దాట్ యు విల్ గెట్ వండర్ఫుల్ సొల్యూషన్స్ ఎస్ దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ విజువలైజేషన్ థ్యాంక్ యూ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంటుందండి మార్చి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం విజువలైజేషన్ సో ఈ విజువలైజేషన్లో చాలామందికి తెలుసు మన విజువలైజేషన్ క్లాసుల్లో ఐదు రోజులు ఐదు రకాల అనుభవాలు ఇచ్చి ఐదు రకాల ప్రయోజనాలు ఈ ఏదైతే ప్రయోజనాలు నేను అందించాలనుకుంటున్నానో చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు నేను అందించేవి కాకుండా వాళ్ళు చాలా కొత్తగా నేర్చుకున్నవి నేనే వింటుంటాను వాళ్ళ అనుభవాలు చాలా కొత్తగా ఉంటాయి మనం ఊహించనివి ఉంటాయి సో ఇట్లాంటి ప్రయోజనాలన్నీ బై ప్రొడక్ట్స్గా అందుకుంటారు వాళ్ళు దే విల్ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఎవరైనా రిజిస్టర్ చేయాలనుకో చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యాంటాస్టిక్ అని చాలామందికి ఉపయోగపడేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అవి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు పర్సనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూడాలి అని అంటే ఆ ఫైవ్ డేస్ చాలా బాగా ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడతాయి ప్రాక్టికల్గా మీరు ఇచ్చేటువంటి సెషన్లో అవి వాళ్ళు అప్లై చేశారు కాబట్టే వాళ్ళ రిజల్ట్ చూడగలిగారు కాబట్టే మనం ఫీడ్బ్యాక్ కూడా చూడటం జరిగింది థ్యాంక్ యూ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంతే కదా సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి విజువలైజేషన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు లేదు అని అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అండ్ నైన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టినా కూడా ఖచ్చితంగా నేను రెస్పాండ్ అవుతాను ఆ విధంగా అయినా సరే మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు నేను రెస్పాండ్ అయ్యి మీరు మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనుక పెడితే నేను రామ్ గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను అలా అయినా సరే మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండి వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కో